ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕਿਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਿਗਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਐਂਗਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫਿਗਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਡਰੀਲੇਟਰ ਯੂ ਕੈਨ ਨੇਮ ਹਿਮ A B C D ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ X ਸੋ ਕੁਐਡਰੀਲੇਟਰ ਯੂ نو ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਆਲ ਐਂਗਲ ਸਮ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ 120 ਡਿਗਰੀ X 50 ਡਿਗਰੀ 130 ਡਿਗਰੀ 360 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 300 ਡਿਗਰੀ ਜਮਾ x 360 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ 360 ਮਾਈਨਸ 300 ਇਨ x 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 60 ਡਿਗਰੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ i ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੌਥਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 ਤਾਂ 6 ਤੇ 13 13 ਨੂੰ 9 ਬਾਈ 220 ਡਿਗਰੀ ਜਮਾ x 360 ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ 360 220 ਯਾਨੀ 140 ਡਿਗਰੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ 140 ਡਿਗਰੀ ਅਗਲੀ ਫਿਗਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੋ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ 70 ਡਿਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਂਗਲ 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ 180 ਮਾਈਨਸ 70 110 ਡਿਗਰੀ ਤੋ ਇਹ ਐਂਗਲ 7 110 ਡਿਗਰੀ ਆਇਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ 2 ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ 180 ਮਾਈਨਸ 60 120 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਹ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ 120 ਡਿਗਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਈਡਾਂ 1 2 3 4 5 6 ਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨਲ ਹੈ ਪੈਂਟਾਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਟੋਟਲ ਆਉਂਦਾ 540 ਡਿਗਰੀ ਓਕੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਕਰਨੇ ਆ 110 ਜਮਾ x ਜਮਾ t ਜਮਾ x ਜਮਾ 120 ਬਰਾਬਰ 540 x ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2x 120 ਦਾ 30 150 160 260 540 ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ 2x 540 260 ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਣਿਆ 280 ਡਿਗਰੀ x ਆ ਗਿਆ 140 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 140 ਡਿਗਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਐਂਗਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਂਟਾਗਨਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 2 3 4 5 5 ਤੋਂ ਪੈਂਟਾਗਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ x x x x 540 ਤਾਂ 5x 540 x 540 ਉਹਦੇ 5 108 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 7 108 ਡਿਗਰੀ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਫਿਗਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x y z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਂਗਲ 180 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ 180 30 150 ਆਏਗੀ ਓਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ x ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 90 180 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਂਗਲ ਗਏ 150 ਤੇ 90 ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ 90 ਜਮਾ 30 ਜਮਾ a 180 ਡਿਗਰੀ 100 b ਜਮਾ a ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ a ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 180 ਮਨ 600 b ਬਰਾਬਰ 60 ਡਿਗਰੀ a ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਓਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਐਂਗਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾ
ओके तो ये सातों बन गए ये थे टोटल एक सौ पचास नब्बे एक सौ दी तो सातों के ना टोटल बन जाना थे तीन सौ साठ दी तो इस तरह से इन्हों सॉल्व कर सकते हैं चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इधर भी जैसे एक्स प्लस बाई जेड प्लस डबल्यू भी पहले कर दिए हैं तो इधर जो ही पहले वाले तरीका लगाना है जिम्मे के इधर भी जैसे एक्स भी वैल्यू करनी है वो एक्स साला एक्स और सी बिच्चो एक सौ बी करने ये आएगा साठ डिग्री बाई दी वैल्यू एक सौ सी जो सी सौ डिग्री आएगा जेड दी वैल्यू साड़ी आएगी थे एक सौ बी डिग्री ओके तो इस तरह से जे ना दे इंटीरियर एंगल ला साम कर दिए बी जमा साठ जमा असी जमा एक सौ बी ये साड़ आएगा तीन सौ साठ दे बराबर ये साड़ आएगा बी जमा दो सौ साठ बराबर तीन सौ साठ सो बी आएगा दो सौ साठ तीन सौ साठ सौ कटा के साड़ आएगा सौ डिग्री तो इंटीरियर एंगल जो बी दिखे मत आगे सौ डिग्री तो इतने साड़ आए सौ आया तो ये आएगा थे असी तो इस तरीके ना सी ये सारे एंगल कर सक रहे तो टोटल साड़ आए ना आएगा एक्स प्लस बाई प्लस जेड प्लस डबल यू यानी एक्स आ गया थे साठ बाई आ गया सौ जेड आ गया एक सौ बी ये आ गया अस्सी तो टोटल साढ़ा तीन सौ साठ आएगा चलो दोस्तों अगर इस फिगर में हल करने की कोशिश कर दें ये भी असं एक्स की कीमत कड़नी है सूँ पता है तीन एक्सटीरियर एंगल का जोड़ तीन सौ साठ डिग्री होंगे तो इतने एक्सटीरियर एंगल बनते हैं एक सौ पच्ची जमा एक सौ पच्ची जमा एक्स बराबर तीन सौ साठ दो सौ पाँ जमा एक्स तीन सौ साठ एक्स साढ़ आ गया एक सौ दस डिग्री तो इस तरीके असं यदा एक सौ दस डिग्री आंसर क्या इस तरीके असं अगली फिगर में सॉल्व करते हैं तो ये असं वैल्यू क्डने की कोशिश करा एक्स की ये भी अस एक्सटीरियर एंगल वाला फार्मूला लगाना है तो ये सम कर सकते हो पहला एंगल जो क्डना असं एक सौ अस्सी चो क्डा इतने एंगल एक सौ अस्सी चो क्या इतने आएगा नब्बे पहला एंगल ओके तो असं इन्हों सम कर सकते हैं तो इतने कि बने सा नब्बे जमा सठ जमा नब्बे जमा सत्तर जमा एक्स बराबर तीन सौ सठ तो इन जोड़ दिए तीन सौ दस जमा एक्स बराबर तीन सौ सठ आएगा तो एक्स बराबर साढ़ा आ गया पी आर डिग्री तो एक्स की कीमत कि इतने पी आर डिग्री इस फिगर के एक्स वाई जैड की कीमत क्डनी दोस्तों एक पैरलोग्राम है पैरलोग्राम के जोड़े ओपोजिट एंगल होंगे बराबर होंगे तो ये जो एंगल सू बी दिता हुआ है वो ओपोजिट एंगल का सामने एक सौ अस्सी आता जानी जिन्होंने असी कैलकुलेट करिए एक साइड से सौ जमा एक्स बराबर साढ़ा आ जाता एक सौ अस्सी डिग्री तो एक्स आ जाता अस्सी डिग्री तो जे एक्स अस्सी डिग्री है तो जैड भी अस्सी डिग्री आएगा ये सौ डिग्री तो है सौ डिग्री आएगा इस तरीके असं इन सोल्व कर सकते हैं इसी तरीके असी फिगर में सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों ये असी सोल्व कर सकते हैं जिमें कि सूँ उ एंगल एक देता है पाँ डिग्री ओके तो असी इस फिगर के एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं तो पाँ जमा जैड एंगल करना है ओपोजिट एंगल एक सौ अस्सी डिग्री आ जाता तो जैड सत्त आ जाता एक सौ तीह डिग्री तो असं ये एंगल एक सौ तीह डिग्री कर सकते हैं ओके इस तरीके असी इन सोल्व करा चलो दोस्तों अगला एंगल सोल्व कर दें क्वेश्चन ये असी कीमत क्डनी है एक्स वाई जैड की तो ये असी बई सीधा इतों कड़ सकते हैं एक सौ बारह डिग्री बराबर एंगल एक सौ बारह डिग्री आ गया तो ये असी लेंगे ट्रैंगल ए डी सी ए डी सी के ट्रैंगल के तिने कोण लै लो कि बन गए एक सौ बारह डिग्री जमा चाली डिग्री तो जमा एक्स इन अं एक्स मानते हैं बराबर एक सौ अस्सी एक सौ बवंजा जमा एक्स बराबर एक सौ अस्सी तो एक्स बराबर साढ़ा आ जाता अठाई डिग्री तो इतने असं एक्स की कीमत कर सकते हैं अठाई डिग्री तो दोस्तों सब तो यह एंगल कि आएगा एक्स इतने अठाई डिग्री ओके तो जे अठाई डिग्री आता तो ये जैड आया एंगल ये साढ़ा इतने अठाई डिग्री आएगा तो इस तरीके असं इन सोल्व कर सकते हैं
ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲਾਈਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਜਿਸ ਜੇ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ ਜੋ ਐਂਗਲ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ 180 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜੋ 180 ਹੁੰਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਜੋ 180 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ 360 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 90 ਡਿਗਰੀ ਆਵੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 180 ਆਵੇ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਉਹਨੇ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ x y z ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਕੋਣ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆਏਗਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x y w z ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਐਂਗਲ y ਐਂਗਲ z w ਤੇ x y ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢੀ 180 ਆਊਗੀ z w ਦੀ 180 ਆਊਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸੋ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪੇਅਰ ਆਫ ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ 1 2 7 8 ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ 4 3 5 6 3 ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਪੇਅਰ 1 ਤੇ 5 1 ਤੇ 5 2 ਤੇ 6 4 ਤੇ 8 3 ਤੇ 7 ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਸਪੌਂਡੈਂਸ ਐਂਗਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਤੇ 6 ਠੀਕ ਹੈ 3 ਤੇ 5 ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਤੇ 7 2 ਤੇ 8 4 ਤੇ 6 3 ਤੇ 5 ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ 1 ਤੇ 7 2 ਤੇ 8 ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਜਾ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x y ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਪੇਅਰ ਆਫ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇੱਥੇ 180 ਆਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 50 ਡਿਗਰੀ ਜਮਾ x 180 ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਓਕੇ ਤੇ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 180 ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ 130 ਡਿਗਰੀ ਆਏਗੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਓਕੇ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਬਰ 130 ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ x e ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ 130 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ 130 ਬਰਾਬਰ ਬਾਈ ਯਾਨੀ x ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 130 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ x ਆ ਗਿਆ 130 ਡਿਗਰੀ ਇਹਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ y ਆਉਂਦਾ ਹੈ y ਵੀ ਸਾਡਾ x ਦੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ x y ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ p ਤੇ ਐਂਗਲ q ਦੇਖੀਏ ਐਂਗਲ p ਤੇ ਐਂਗਲ q ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਐਂਗਲ p ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ q x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀ ਆਰ ਡਿਗਰੀ ਐਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਗਈ ਪੀ ਆਰ ਡਿਗਰੀ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਐਂਗਲ ਪੀ ਤੇ ਆਰ ਯਾਨੀ ਜੇ ਪੀ ਆਰ ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਜਮਾ ਇਹ ਬਰਾਬਰ 170 ਯਾਨੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਦਾ ਜੋੜ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲਟਰ
ਤੇ ਸਾਡਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਜਮਾ P R Q P R Q ਇਹ ਐਂਗਲ P R Q ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਆਏਗਾ 110 ਡਿਗਰੀ ਓਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ P R Q 110 45 65 ਡਿਗਰੀ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 65 ਡਿਗਰੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਐਂਗਲ ਦੀ 3.5.9.13 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਂਗਲ x ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ 3x 5x 9x 13x ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 360 ਡਿਗਰੀ 5 ਦੇ 8 ਓਕੇ 8 ਤੋਂ 9 17 17 ਤੇ 13 30 30x ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 360 x ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 12 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਏ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 3x ਯਾਨੀ 12 ਤੇ 36 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਓਕੇ ਐਂਗਲ ਬੀ ਸਾਡਾ ਹੈ 5x ਯਾਨੀ 12 5 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 9x ਯਾਨੀ 12 ਨਾਲ ਹੈ 108 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਡੀ ਸਾਡਾ 13 ਹੈ 13x ਜਨੀ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ 12 ਗੁਣਾ 13 132 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਐਂਗਲ ABC ਤੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ 30 60 ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਂਗਲ EOC 90 ਡਿਗਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਐਂਗਲ ABC ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ 90 2 45 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਸਾਡਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਆਏਗਾ ਅਗਲੀ ਫਿਗਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ BDC ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ABC ਯਾਨੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ AC ਵੀ 31 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ BAC ਇਹ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ BAC ਆਏਗਾ 80 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਐਂਗਲ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਨ ਸਰਕਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੇ ਯਾਨੀ ਐਂਗਲ BDC ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਐਂਗਲ B A C ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਬਣਿਆ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਯਾਨੀ ਐਂਗਲ ਸਾਡਾ B D C ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ 80 ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਕਿ ਐਂਗਲ B A C ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਦਾ ਅਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ 55 ਡਿਗਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜੋ ਫਿਗਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਕਾਫੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਈ ਵਿਲ ਬੈਕ ਵਿਦ ਨਿਊ